السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واللاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الله بن دي محطة يا توفيق مجينا ബഹ്റൈനിലെ അൽഅൻസാർ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന വേദിയിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്റെ വാക്കുകൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താഴ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമ്മുടെ ഹസനാത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നന്മയുടെ പട്ടികയിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു അമലായി എഴുതി ചേർക്കുകയും അബാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരായി തീരുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് തന്നുകൊണ്ട് അബാഹു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാതെ എന്ന ഒരു വിശാലമായ വിഷയം അതിന്റെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിലേക്ക് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമകരമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളവന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തൗചിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ സ്നേഹവും ഈ സഹകരണവും ഈ സൗഹാർദ്ദവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നാളെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളവരാണ് അതറിയാം അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻസ അമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകും 
സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മൾ ധാരാളം രംഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ വിഷമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ ടെൻഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടേതായ മേഖലകളിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് വ്യക്തിപരമായ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് കുടുംബരംഗത്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എന്തിനേറെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിലേക്കൊന്നും എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ മക്കള് വരെ അവരുടേതായ പഠനരംഗത്തും ക്യാമ്പസ് രംഗത്തും കലാലയ രംഗത്തുമൊക്കെ പല പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളും പഠനത്തിന്റെ പേരിലും പരീക്ഷയുടെ പേരിലും അതിന് കാത്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ മനസ്സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്റേതായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ തന്റേതായ പല സ്വപ്നങ്ങളും പൂവണിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പലതിന്റെ പേരിലും ജോലിക്കാരായ ഇവിടത്തെ ആളുകളും പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോലികളൊന്നുമില്ലാത്ത അഥവാ പുറം ലോകത്ത് പോയി ഒരു പ്രത്യേകമായ ജോലിയില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനെയും തന്റെ മക്കളെയും പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടമ്മയായി ഒരു കുടുംബിനിയായി കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും അവരുടേതായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് തന്റെ ഉച്ചവരെ കാണാൻ കഴിയാതെ പ്രായമായ ഉമ്മയെ പരിചരിക്കാനാവാതെ പലപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പെൺമക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഓർത്ത് പുതിയ നവദമ്പതികൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ മേഖലയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഈ പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതല്ലാഹു പറഞ്ഞതുമാണ് അത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഈമാനുള്ള മുഖ്യനീയങ്ങളായ ആളുകൾ വിജയശ്രീലാളിതരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുത്താല വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾക്കിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളക്കണക്കിന് പരീക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തരികയാണ് വല നബലുവന്നക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിഷയിമിനൽ ഹൗസി വലിച്ചുകൊഴി പേടി തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും പേടിയിൽ നിന്ന് ചില വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും 
ശാരീരികമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും രോഗങ്ങൾ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഉറ്റവരുടെയും വസ്തുമിത്രാദികളുടെയും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും വേർപാടുകളിലൂടെ രോഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ മാറാവ്യാധികളിലൂടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്കുകളിലൂടെ പ്രയാസത്തിന്റെ നെരിപ്പോടെ നിങ്ങൾ കരിഞ്ഞമരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമാവാം സാമ്പത്തികമാവാം മാനസികമാവാം ഏത് നിലക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് കൂടെ എപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എന്താണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പതറിപ്പോകാതെ നീ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ിയെ ക്ഷമാലുക്കൾക്ക് സഹനമുള്ളവർക്ക് സഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ ആരാണ് ആ സാബിരിയങ്ങൾ ആരാണ് ആ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെന്നോ അല്ലതീന അവരൊരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവർക്ക് വല്ല വിപത്തും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പറയുന്ന വാചകം ഞങ്ങളൊക്കെ ാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഞങ്ങളിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനും അള്ളാഹുവിന് അധികാരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ ആകൃതി കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ചല്ല ഞങ്ങളിൽ എന്ത് തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ അധികാരവും പവറുമുള്ളവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ വിനീത ദാസന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളോഹുവിനുള്ളവരാണ് ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ അവങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് അവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ്ടവരാണ് അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ വെറും വെറും ഒരു മുസീബത്തുണ്ടാകുമ്പോ ഇന്നാലില്ല ഇവ ഇന്നാലില്ല ഈ റാജ്യമെന്ന് അധരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മന്ത്രമായി ഒരു കേവല ജിക്കറായി പോകരുത് മനസ്സ് പങ്കെടുക്കണം ആ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ആ പറയുന്നത് ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലില്ല എന്താണ് എന്തൊരാശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണത് എന്ത് മുസീബത്ത് സംഭവിച്ചാലും എത്ര വലിയതാണെങ്കിലും മുമ്പിൻ പതറാതെ പറയും ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റെതാണ് അള്ളാ നീ എന്നിൽ എന്താണോ വിധിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടും നിനക്ക് എന്തും എന്നിൽ തീരുമാനിക്കാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എനിക്ക് വിധിക്കുന്നത് എന്റെ കൊച്ചു ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് നന്നല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഭാവിക്കത് ഗുണമാണോ ഹൈറാണോ ചെറാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിനക്കല്ലേ അറിയ ഇപ്പൊ എനിക്കത് വലിയ വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സഹിക്കാണ് റബ്ബെ കാരണം നീയല്ലേ എന്തിൽ അത് വിധിച്ചത് നീയല്ലേ എന്തിൽ അത് തീരുമാനിച്ചത് നീ അർഹമുറാഹിമീനല്ലേ നീ എല്ലാം അറിയുന്ന അഷ്ടമുൽ ഹാക്കിമീനല്ലേ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള അറിവുള്ള അലീമല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റത നീ എന്ത് വിധിച്ചാലും സന്തോഷമേയുള്ളൂ നാഥ ഇനി വൈകുന്ന ഇലയ്യ റാജ്യവും ഞങ്ങളൊക്കെ അവങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് അതും വല്ലാത്തൊരു വാചകമാണെന്ത അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുസീബത്ത് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മുസീബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാനസിക നിലപാടെന്തായിരുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ നീ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുക നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നതും നിലകം തരുന്നതും ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളോട് കാണിച്ച നിലപാടെന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലേ നീ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുക അത് ഉത്തമ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നാലില്ല ഇന്നായിരാജ്യവും ആ ചിന്തയിൽ അവന്റെ മനസ്സടങ്ങി എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും പിന്നെ അവന് പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു പറയണ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയൂല പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് 
തന്റെ ഈ മാനിനെ ദൃഢമാക്കി നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്റെ തൗഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ ഏത് ആപത്ത് വന്നാലും റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്കല്ലാതെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താതെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ഈമാനിനെയും മസീദയെയും തന്റെ തൗഹീദിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയുന്നവരാരോ അവരുടെ മേലാണ് അവർക്കാണ് അള്ളാഹു എങ്കിൽ എന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് മാത്രമാണ് അവര് തന്നെയാണ് സന്മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെന്ന് അള്ളാഹു താല സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാത്തത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ജീവിതമുണ്ടോ അവിടെ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പോലെ പകലും രാത്രിയും പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇവിടെ മാറി മാറി വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒരു മുസൈബത്തും ഒരു പരീക്ഷണവും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കമായേക്കാം ശാരീരികമായ രോഗമായേക്കാം ഉച്ചവരുടെ മരണവാർത്തയായേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുടെ വാർത്തകളായേക്കാം ഏത് വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു വെക്കണം എന്നെ വെറുത്തിട്ടല്ല എന്റെ റബ്ബനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയല്ല കാരണം ദിവസെല്ലാം ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കണം ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മയ്യൂരിജില്ലാഹു അബ്ബാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ബാഹു ആർക്കെങ്കിലും ഹൈർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യൂസിബുമിൻഹോ അബ്ബാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ മനുഷ്യന് ചില പരീക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ സംഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബ് നമ്മെ വെറുത്തിട്ടല്ല അത് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം കൃത്യമായി തന്നെ സഹാബിമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹരീതിൽ കാണാം പുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹാനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഏറ്റവും കടുപ്പപ്പെട്ട പരീക്ഷണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആർക്കാണ് നബിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കടിത്ത പരീക്ഷണം ആർക്കാണ് വരിക നബിയെ എന്ന് നബി തങ്ങളോട് പോയി ചോദിക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹുലം പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹ് വെറുപ്പുള്ളവരോട് എന്നല്ല റബ്ബിന്റെ കോപമുള്ളവരോട് എന്നല്ല മറിച്ചവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നബിമാർക്കാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണം വരുന്നത് പിന്നീട് അവരോടടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് തത്വയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് അതിനോടടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് തത്വയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ പരീക്ഷണം വരുന്നത് തീർന്നിട്ടില്ല വചനം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദർശത്തിൽ അയാൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ കനിച്ചതാണോ അത്രത്തോളം പരീക്ഷണങ്ങളും കടുത്തു വരും ീനിൽ എത്രത്തോളം ഒരാള് വളരെ കൃത്യമായി തത്വയോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവന് അവള ഹൈർ കൊടുക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓമിനയങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ അതവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹൈറായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സൈൻഖാന ദീനോ സുൽബൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീന് എത്രത്തോളം അവനിൽ ആണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടദ്ദ ബലൻ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും 
വളരെ കടുപ്പമായിരിക്കും ഇനി അവന്റെ ജീനിൽ തിരി അവൻ വളരെ ഒരാലാസ്റ്റിക്ക രൂപത്തിലാണോ വളരെ സിമ്പിളായി ജീനിന്റെ നിയമങ്ങളോട് കാണുന്നവനാണോ അവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവനാണോ എന്നാലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും പരീക്ഷണം വന്നാൽ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ പ്രമായ കുറവിൽ ബലാബുദി ഒരടിമക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യരുടെ ആ ഭൂമിയിൽ നടക്കുകയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളാലയാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശാരീരികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സാമ്പത്തികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മാനസികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പല കാരണങ്ങളാൽ മനസ്സിന് സുഖമില്ലാതായപ്പോഴും പതറിപ്പോകാതെ മുഖിനങ്ങ് പിടിച്ചു നിന്നപ്പോ ബാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മേലൊരു പാപക്കറയും ബാക്കിയില്ലാത്ത നിലക്ക് ഭൂമിയിലൂടെ അയാൾ കടക്കാൻ കഴിയുന്നു കണ്ടോ പാപങ്ങളാണ് പൂവൾ ഓരോ മുസീബത്തുകളും പാപങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കേണ്ടേന് ഇതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെ ടെൻഷൻ പിന്നെ എന്തിനാ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക എനിക്കത് തയ്യാറാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഒരു ക്ഷീണം ബാധിക്കുന്നത് ഒരു തളർച്ച ബാധിക്കുന്നത് ഒരു രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഒരു മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു മനസ്സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതവന്റെ പാപം പുറപ്പിക്കുകയാണ് എത്രത്തോ ിൽ ഉമ്മിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളുകോറിയാൽ വരെ അവൻ ആ വേദന സഹിക്കും ക്ഷമകേടിന്റെ പരിവാക്കും പറയാതെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന നിലക്ക് അത് സഹിക്കുമ്പോ ക്ഷമിക്കുമ്പോ അതിൽ മുഖേന പോലും അവന്റെ പാപത്തിന്റെ കറകൾ അതിലൂടെ കഴുകപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ രവിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറയുന്നത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 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 അവന്റെ പാപങ്ങളൊന്നും അവന്റെ ഇല്ലാതെ കണ്ട് അവൻ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിലക്കുള്ള പരിശുദ്ധി അവന് നൽകുന്നു ഇതാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുണ്ടാകും അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മളോടുള്ള വെറുത്തിട്ടല്ല അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് പ്രതിഫലത്തിനുള്ള കാരണമാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്താ കാരണം എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഭാവി എന്താണെന്ന് അത് അള്ളാഹുവിനറിയാം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു എന്താണോ വിധിച്ചത് അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ആറാമത്തെ കാര്യം അതാണല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ ശരിയാകുമോ സഹോദര സഹോദരി ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും നന്മയും തിന്മയും എന്ത് നമുക്ക് ബാധിച്ചാലും അതിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാനത് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സന്നദ്ധനാണ് അള്ളാഹു നന്മതെന്നുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും തിന്മതെന്നുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമൊക്കെ തന്നിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്ന വാചകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അള്ള പറയാണ് ഷെറുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു മാത്രല്ല നല്ലത് തന്നിട്ടും പരീക്ഷിക്കും ഒക്കെ പരീക്ഷണാണ് എല്ലാ നിലക്കും പരീക്ഷിക്കും ഇപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എത്ര ദമ്പതികളുണ്ട് എത്ര ദമ്പതികളുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പരീക്ഷണം മക്കളില്ലാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് എത്രയോ കാലമായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിപ്പോ എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹ്ക്കല്ലേ അറിയാ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കേണ്ടത് റബ്ബിനാണ് അറിയാ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാകും ഹൈറ് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയൂല അറിയൂല അപ്പൊ ഹൈറ് ചില ആളുകൾക്ക് മക്കളെ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കും ഒരുപാട് മക്കളെ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും കൊടുക്കാതെയും പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിക്കും ഹൈറ് കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും ഷെറു കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുക്കാർ നോക്കിയാണ് നമ്മള് എന്താ ഇവന്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ് കിട്ടുമ്പോ നെഗളിപ്പും അഹങ്കാരവും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ 
ചെറ് ബാധിക്കുമ്പോ ക്ഷമ കേടും നെറി കേടും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ മുഖ്മിനെ അതിന് കിട്ടൂല മുഖ്മിനിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ക്ഷമകേടാണ് മനുഷ്യന് ഭയങ്കര തിരക്കും ധൃതിയും ക്ഷമകേടും അസഹനീയതയും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് അവന് വല്ല ആപത്തും ബാധിച്ചാൽ അവൻ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കും ഇത് അമസ്തുഷർജൂവാണ് അവന് വല്ല ആപത്തുകളും ബാധിച്ചാൽ അവൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകും ടെൻഷനാകും അവൻ എന്നാൽ വൈദ മസ്തഹുൽ ഖൈറു മനു ആ അവന് വല്ല നന്മയും ബാധിച്ചാലോ എന്നാ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യോ ആ നന്മ അവ തന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കട്ടെ പഴ സഹായത്തിന് ഞാൻ മുതിരട്ടെ നല്ല നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് റബ്ബ് തന്ന ഖൈറ് ഞാൻ ചെലവഴിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതോ ഇല്ല അവനപ്പ മനു ആകും ഒന്ന് അഞ്ചു പൈസ ആർക്കും കൊടുക്കൂല ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ അവൻ പങ്കെടുക്കൂല ഒരു നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവൻ ഒന്നും മർപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ മനുഷ്യനുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്കൊഴികെ നിസ്കരിക്കുന്നവരൊഴികെ അവർക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകില്ല നിസ്കാരത്തിൽ നിത്യത പുലർത്തുന്ന മുസ്ലിംകൾക്ക് ക്ഷമകേടുണ്ടാകില്ല കാരണം എന്താണ് അവന് വല്ല ഹൈറും ബാധിച്ചാൽ അവൻ കിബുർ കാണിക്കൂല അവൻ റബ്ബിനോട് നന്ദി കാണിക്കും അങ്ങനെ അതവൻ ഏറ്റവും ഹൈറാ ോകത്ത് മാറി വരും ഇനി ആപത്തുകൾ ബാധിച്ചാലോ ക്ഷമകേട് കാണിക്കാതെ അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അവൻ സഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതും അവന് ഹൈറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത് മുഹ്മിനല്ലാതെ കിട്ടൂല ഇത് വലിയ സൗദീപാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസയുടെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ എന്ന് ആ മുഖം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂഡ് വാഹിസ്വല്ലാഹി വസ്ല്ലം ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതിലാണെന്നാ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമുക്കിങ്ങനെ കാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ് നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും ഏത് മുസ്ലിമത്ത് വന്നാലും അലൈഹി വസ്ല്ലാം അവരിക്കൽ മദീനത്ത് കൂടെ ഒരു ശ്മശാനത്തിന് അരികിലൂടെ മക്കുപറയുടെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വനിത ഒരു കൊച്ചു കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അലമുറയിട്ട് പൊട്ടി കരയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുതലോടെ കടന്നു പോയപ്പോ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണിക്കൂ സഹോദരി സഹിക്കൂ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയല്ലേ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഹോദരി അബാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാണ് തന്നോട് ഈ ഉപദേശം നടത്തിയതെന്ന് അറിയാതെ ആളെ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രതികരിച്ചു ഇലയ്ക്കഴങ്ങി വിട്ടുപോയന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദേശി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഉപദേശി വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ബാധിച്ചത് നിനക്കാണ് ബാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് എന്ന് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ വനിത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാണെന്ന് അറിയാതെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരിയോട് പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആൾ മാറിപ്പോയല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് നിങ്ങളോട് ആ പറഞ്ഞത് ഉപദേശിച്ചത് ആ സഹോദരിക്ക് വല്ലാത്ത മനസ്താപമുണ്ടായി ദുഃഖമുണ്ടായി ഓടിക്കതച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റസൂലെ റസൂലെ ഞാൻ അറിയാം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളാണെന്ന് അറിയാതെ എന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷമകേടിന്റെ വാക്ക് വന്നു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടിയാണ് ആ കബർ എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിന് കബറടക്കിയ കബറാണത് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്റെ മനോവേദന സഹിക്കവയ്യാതെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു പോയതാണ് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞൊരു വാചകം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കി മറക്കി എന്താണ് വിശ്വാസ വരയുന്നതല്ല മാ സഹോദരയോട് പറഞ്ഞത് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവേണ്ട സംഗതിയല്ല സഹോദരി ഇന്നമസ്തബറുണ്ട സദപത്തിൽ കൂലാ 
പ്രയാസങ്ങളും മുസീബത്തുകളും ആപത്തുകളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷോക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാം സെക്കൻഡിലാണ് ക്ഷമ വേണ്ടത് ഏറ്റവും ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടത് മുസീബത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്കൻഡിലാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതമാണ് എത്ര ഉച്ചവരും മുടയവരും മരിച്ചാലും ഏത് മുസീബത്തുണ്ടായാലും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മറക്കുക മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ അതല്ല ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനവും ക്ഷമയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടണോ അതിനെന്ത് വേണം ആപത്ത് ബാധിക്കുന്ന ആദ്യ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണം നമ്മൾ മറക്കരുത് നമുക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പലതും ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ ക്ഷമതയോടുകൊണ്ട് ഞാനാണ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ന്യായീകരിക്കും അതില്ല അത് മുഖ്യമിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം അതായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല എന്നാണ് മഹാനായ റസൂൽ ബാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ണ്ടാകും ഈ വക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ മുഹമ്മിനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയത് മുഹമ്മിൻ ഏത് പരീക്ഷണം ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് അവന് സ്വർഗം നേടും അതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വർഗം നേടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതെന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോ അവന് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും അതാരും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളുടെ ദീൻ ഒരാളുടെ ആദർശം ഒരാളുടെ ഈമാൻ എത്രത്തോളം കണിശതയും കടുപ്പവും ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം പരീക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എന്തിനാത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നേടാനാ അള്ളാഹു താല നോക്കാണ് എന്താണ് ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ പതറി പതറി പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ആദർശ രംഗത്തുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയായിരിക്കും നിരവധിയായിരിക്കും എനിക്ക് അള്ളാഹു വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് റസൂർ ഖാനോട് മഹത്വത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മോമിനാവോ മോമിനാവൂല അവകാശവാദം ഉണ്ടെന്നും ആരും മോമിനാവൂല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്താ അവരിങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹനെ പേടിയാണ് പരലോകത്തെ പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പറയും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ജനങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ അവർ തിരുത്തുകയാണ് ഉടനെ അവർ അവര്ങ്ങളല്ല തന്നെ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത് വെച്ചൊരു ബന്ധമല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബാദികളെയും എല്ലാവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലോണം ദുരാൻ ചെയ്യണം കാരണം അത് നിസാത്താണ് അത് കാപ്പറ്റിയാണ് പറയും ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് പറയും ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് അള്ളാന്റെ മുമ്പ് പോയിട്ടും നോണ പറയും കൈ കെട്ടി നിന്നിട്ട് പറയും ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വജ്രഹത്തു വജിയ ലില്ലതി എന്നൊക്കെ വളരെ മൊഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇന്ന സലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ വമമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ നിസ്കാരം ഇനി ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും എന്റെ ജീവിത മധുരം ഇനി ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ മരണവും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പരിപാലകനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അവിടുന്ന് പറയും പരിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാലോ ആ പറഞ്ഞതിനോടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിസ്കാരത്തിൽ തുടക്കത്തിലെ പറയും അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരുപാട് തവണ അത് പറയും തുപ്പുയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറയും സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറയും എന്നെ ചിരിക്കുമ്പോ പറയും വീണ്ടും പറയും പറയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര അള്ളാഹു അക്ബർ പറയണത് എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെല്ലാവരെക്കാളും വലുത് അള്ളയാണ് അള്ളയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയത് എനിക്ക് പണം വലുതല്ല എനിക്ക് അധികാരം വലുതല്ല എനിക്ക് എന്റെ കുടും
ഇങ്ങനെ ആര് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും എന്ത് മുഖേന എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും എന്ത് ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചു എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഏത് ഭീഷണികളിലൂടെ ആരൊക്കെ എന്നെ നേരിടാൻ വന്നാലും എനിക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എനിക്കല്ലയാണ് വലുത് അതൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കുനിയും വെളും ഇവരും വെളും ഒക്കെ പറയും പക്ഷേ വിചാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ബന്ധമല്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുക്കാല് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഓടിക്കേൾപ്പിച്ചു സൂറത്തുൽ ലാങ്കബൂത്തിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും മറന്നു പോകരുതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ കൊത്തി വെക്കണം കൽപ്പിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഹസിബന്ന അഹസിബന്ന ചോദിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്മാര് വിചാരിച്ചു പോയോ അല്ല മനുഷ്യര് കണക്ക് കൂട്ടി പോയോ എന്ത് അയ്യോത്തിറക്കൂ അവരെ വെറുതെ വിടപ്പെടണമെന്ന് അയ്യപ്പൂരൂ അവര് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആമന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മൂവിനേങ്ങളാണ് ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വെറുതെ വിടപ്പെടുമെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയോ എങ്ങനെയല്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേരാക്കപ്പെടാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും വിജയിക്കാനാവാതെ ഒരു പരീ ക്ഷണത്തിലും പതറിത്തി പതരാതെ കൃത്യമായി ആ നിലക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഒന്നും അനുഭവിപ്പെടാതെ കണ്ട് ജീവിച്ചങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാമെന്ന് മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു പോയോ എന്നിട്ടുള്ള പറയാണ് അത് സാധ്യമല്ല വലക്കത് പത്തൻ നല്ല ദീനമിങ് പതലിഹിം എന്നാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരുടെ മുൻഗാമികളെ നാം ഏറെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്ന പഞ്ചാമികളെ എന്നിട്ടല്ല പറയുന്ന വാചകം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്തിനാത് എന്തിനായി പരീക്ഷണം നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രംപ് അധികാരമേറ്റു മോഡി അധികാരമേറ്റു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേടത്ത് ഇങ്ങനെ മറ്റേ രാജ്യത്തെ ഇന്ന ഫാസിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ മറ്റേ ഭീഷണി ആ ഭീഷണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ എന്തിനായിതൊക്കെ എന്തിനായിതൊക്കെ ആരൊക്കെയുണ്ട് സത്യം പറയുന്നവര് ആരൊക്കെയുണ്ട് കളവ് പറയുന്നവര് തിരിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പരീക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹു ആ പറയുന്നു അള്ളയെ പറയുന്നു എന്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവര് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടുന്നവര് അതിന്റെ വേറൊരു ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷഹാദത്ത് കരിമകൾ മൊഴിയുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മാന ശരിക്കും മുസ്ലിമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ആ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ അവ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചു നേരം പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആ കൃത്യമായ പൊരുമയിലൂടെ ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇസ്ലാമത്ത് വെളിയിലൂടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ തശക്കുതിന്റെ ഇരുത്തത്തിലുള്ള അസഹയാസകളിലൂടെ നിരന്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശഹാദത്തിന്റെ ആശയം എന്താണ് അഷ്ടതോ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് അല്ല വഴികവരാരാധ്യനെ ഇല്ല വല്ലാത്തൊരു വാക്കു വാക്കു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നല്ലേ എത്ര തവണയാ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ അഷ്ടതു ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്തിന് അല്ല ഇലാഹില്ലല്ല അപ്പല്ലാതെ അവർ ആരാധ്യനില്ല ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ ലാഹില്ലല്ല എന്നതിനപ്പുറം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കാണൂല ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ലാഹിലാഹില്ലേ ജീവിക്കൂ അതാണ് ആ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതോ അതിന്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് എന്താണ് അഷ്ടതോ അതുപോലെ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അന്ന മുഹമ്മദൻ നിശ്ചയമായും മുഹമ്മദ് വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല 
എന്താ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലാവൂലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് നബി വേണ്ട അത് അള്ള റസൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴേ റസൂലാക്കി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാ ഞാനത് പറയുന്നു ഞാനെന്തിനാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്നെ നോക്കിക്കോ എന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കോ എന്ത് തീർച്ചയായും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എ മുതൽ ജഡ് വരെ അലിഫ് മുതൽ ഞാൻ വരെ പ്രഭാതം മുതൽ എന്റെ ഉറക്കവറയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഓർമ്മയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയമായ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ നേതാവേയുള്ളൂ അതെന്റെ മഹാനായ റസൂൽഹി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാണ് നോക്കിക്കോ എന്റെ ജീവിതം അതാണ് ഞാൻ അക്ഷതു അതിൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്നാണ് അവിടെ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തൊരു ആശയമല്ലേ എന്തൊരാശയ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിന് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നാ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു പോയോ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇല്ല അത് പറയുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ഇത് പറയും ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്ചു നോക്കൂ എവിടെയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും എവിടെയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങളൊരു ആദർശത്തിൽ കനിഷ്ഠതയുള്ള വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അവിടെ കാണാ പലരും ഒറ്റപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് അനിസ്ലാമിക വേഷധാരിണികൾക്കിടയിൽ പടച്ചറബിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മുഴുപ്പും കൊഴുപ്പും പരപുരുഷന്മാർക്ക് നോക്കി ആസ്വദിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അനുവദിക്കാതെ ശരീരം മുഴുവൻ ലൂസുള്ള പർദ്ധ കൊണ്ട് ധരിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുന്ന എത്രയോ മഹതികളായ സ്ത്രീകളില്ലേ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്റെ അവർ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് എന്റെ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് താടി വളർത്തി എന്നതിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നവരില്ലേ വസ്ത്രം നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ കയറ്റി ഉടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവരില്ലേ സർവശക്തനായ റബ്ബിനെയല്ലാതെ ഞാൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല എന്ന് കണിഷത പുലർത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലപ്പെട്ടവരില്ലേ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നവരില്ലേ ബാപ്പ പുറത്താക്കിയവരില്ലേ വീടുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നവരില്ലേ ആദർശ രംഗത്ത് ഒരാളെത്രത്തോളം കണിഷത അനുഭവിക്കുന്നുവോ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടിടത്തൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ പ്രഖ്യാപനൊക്കെ വലിയ ആശയാണ് എന്താണ് ആ പറയുന്നത് തന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ അയച്ച റസൂല് സത്യവാനാണ് ആ നബി പറഞ്ഞത് എന്തും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ആ നബി പറഞ്ഞത് എന്തും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അതൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ശരിയായി കൊള്ളണം എന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല കാരണം അതാണ് ഈമാൻ ഒമാ കാലലെ മൊഹ്മിനും വല മൊഹ്മിനത്തിന് ഇതാ അതല്ലാഹു വറസൂലുഹു അംറൻ റനയ്യകൂന ലഹുമുൽ ഖയറത്തു മിൻ അംറിഹിം വമൈ യർസ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ പുരുഷനാവട്ടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിനിയായ സ്ത്രീയാവട്ടെ ആർക്കും പാടില്ലാത്തതാണ് അവ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ വഴിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ ഒരാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടട്ടെ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രമേയം പാസാക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ബോഡി പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് എന്ന് പറയാൻ മൊഹ്മിനിന് വകുപ്പില്ല കാരണം അബ്ബാഹുവും റസൂലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായും അംഗീകരിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം 
അവൻ മാത്രമാണ് അതല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ റസൂലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ചിലതൊന്നും ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് രവിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമരോട് കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെ ഒരാൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അള്ളാനോടാണ് ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് കാരണം ലളിതങ്ങൾ ഒന്നും സ്വന്തമിട്ട പ്രകാരം പറയാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസിനെ ആരെങ്കിലും പുച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആ ഹദീസിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹദീസിന് ബുഹാരിയിലല്ല ബുഹാരിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നാരെങ്കിലും എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിലേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഷ്ടു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ആശയ അഷ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് പാതിയാനി പറയുന്നില്ലേ ഓ മുസ്ലിമാകുവോ ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനാ പറയുന്നത് അഷ്ടു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് നാവുകൊണ്ട് താതിയാനി പറയുന്നു അവ മുസ്ലിമാണോ അവൻ മുമ്മിനാണോ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം അവൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അന്ത്യപ്രവാചകത്വം എന്ന ഗുണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ശേഷം ഇനിയും നബി ഉണ്ടെന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബിലെ ഖാദിയാൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ലഭിച്ച മിർദാഹുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നബിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണവർ അവൻ അഷ്ടതു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന ഖാദിയാനിയുടെ പള്ളി വിനാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം അപ്പൊ അഷ്ടതു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പല ആളുകൾക്കും പഴവുകൾ വെച്ചത് അഷ്ടതുമല്ല ഇല ഇല്ല സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് മാത്രമേ ആരാധ്യരുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടല്ലാതെ തേടിക്കൂടാ കൂടാ കാരണം അള്ളാ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതെന്താ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ വിളി എന്റെ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ വിചാര വികാരങ്ങൾ പോലും റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പോലും അള്ളാ എന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരെ എന്റെ റബ്ബ് അത് കേൾക്കും ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്കതൊക്കെ തരാൻ എന്റെ റബ്ബിന് കഴിവുണ്ട് ഈ നിലക്കല്ലേ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും അടുത്തോ അകലെ എന്ന പ്രശ്നമില്ല ഉറക്കയോ പതുക്കയോ എന്ന പ്രശ്നമില്ല രാത്രിയോ പകലോ എന്ന പ്രശ്നം ില്ല കരയിലോ കടലിലോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചാലും എന്റെ റബ്ബ് അതെല്ലാം കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്തും തരാൻ മാത്രം അവന്റെ കഥനാവിൽ സൂക്ഷിപ്പുമുണ്ട് എത്ര കൃത്യ ഇതിൽ തർക്കിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇതേ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരാൾ മലക്കിനോട് തേടിയാലും ജിന്നിനോട് തേടിയാലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയനോട് തേടിയാലും മരത്തോട് തേടിയാലും കല്ലിനോട് തേടിയാലും എന്തിനോട് തേടിയാലും അതല്ലാഹു കുറക്കാത്ത മഹാപാതകമായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്താ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നെ കാണാനും എന്റെ വിളി കേൾക്കാനും എന്റെ മനസ്സറിയാനും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു തരാനും ഞാൻ ആരെയാണോ വിളിച്ചു തേടുന്നതെങ്കിൽ ആ ശക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വസ്തുവിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി അഷ്ടതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലപ്പോ എന്ന ആശയത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെച്ച് മുറിച്ചു നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അഷ്ടതല്ല 
കാതിയാനി അച്ചടം മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള പറയും പോലെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ തൗഹീദ് വളരെ കൃത്യമായി സർവശക്തനായ റബ്ബൊഴികെ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കാനും ഉത്തരം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള മറ്റ് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല അതാശ്ചതമല്ല അസദു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നബി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സിഹിത് ബാധിച്ചോ ഇല്ല എന്നൊരു വിഷയം വന്ന ഞാൻ എവിടെയാ നിൽക്ക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും അതാണ് എന്റെ ആദർശം എന്റെ ആദർശ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉദാഹരണമായി രവിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റബിയുള്ളാഹുത്തേനാന്മാരെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി രവിതങ്ങൾ ദ്വാര ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇരുവർക്കും വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശൈത്താന്റെ ചെറില്ലെന്നും വിഷജീവികളുടെ ചെറില്ലെന്നും ആക്ഷേപകാരിയായ ആ സൂര്യക്കാരന്റെ ആക്ഷേപകാരിയായ കണ്ണിന്റെ ും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ചെറിയില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും വേണ്ടിയിടാ അബ്ബോഹുവിനോട് ഞാൻ കാവല് തേടുന്നു എന്ന് നബിസല്ലോ വലയി വസല്ലമ ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ ചെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ ഇബ്രാഹി നബി അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം തന്റെ മക്കളായ ഇബ്രാഹി നബി അലൈ സലാമിനും ഇസ്മാഹി നബി അലൈ നടത്തിക്കൊടുത്ത ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഈ നടത്തുന്നത് കണ്ടോ അതിൽ ഒരു വാചകം കണ്ടോ കണ്ടോ അമീൻ കുല്ലി അയിനില്ലാമ്മ ആക്ഷേപകാരിയായ കണ്ണ് അമ്മ കണ്ണേർ കണ്ണേർ തട്ടുമല്ലേ ഒരു തർക്കാണ് ഒരു തർക്കാണ് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാടെന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കോ ആ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞോ എന്നാൽ അത് സത്യാണ് എന്നാൽ അത് സത്യാണ് അതിനെന്താ മാർഗം കരിങ്കണ്ണ നോക്കി അന്ന് ബോർഡ് വെക്കലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ചരടി കെട്ടലാണോ ഐക്കല്ല എഴുതി കെട്ടലാണോ ഉറുക്കെഴുതി കെട്ടലാണോ കോഴിമുട്ടയിലും കരിക്കിലും ചില അക്കങ്ങളും കളങ്ങളും വരച്ച് അടുപ്പിലും പറമ്പിന്റെ ഒരു മൂലയിലും കുഴിച്ചിടലാണോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് പൗഡറിട്ട് അവന്റെ കവളിൽ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടു കൊടുത്തു കൊടുക്കലാണോ കറുത്ത ചെരടോ ചുവന്ന ചെരടോ കെട്ടിക്കൊടുക്കലാണോ കരിവളയെ അണിയിക്കലാണോ എന്താ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മഹാനായ നിമിഷമുള്ളാഹു അലൈവസെല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാനോട് പറയാം അള്ളാനോട് പറയാം അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കാം ഈ നിമിഷമുള്ളാഹു അലൈവസെല്ലാം പറയുമ്പോ ആ അങ്ങനെ പോയ ആരാ നോക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നാൽ ഉണ്ടാവുമോ അതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അതാര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്ന കൃത്യമായ വചനപ്പൊരുളിന്റെ വിശാലമായ ആശയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ അവൻ പറിച്ചു മാറ്റി അതേ ജഹൂരികൾ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു യഹൂരികൾ ശബിക്കപ്പെടാനൊരു കാരണമുണ്ടായി പരിശുദ്ധ കുറാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ന് ചിലതിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചിലതിനെ നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് വിശ്വസിക്കുമ്പോ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഒരാൾ മുസ്ലിമാകുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണം പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കണം ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവേശിക്കുകീൻ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കണം അത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ അശ്വതമല്ലായില്ലായിരുന്നു അശ്വതം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഞാൻ മുസ്ലിമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഖുറാനും അതീസും പറഞ്ഞതിരിക്കാൻ യോജിപ്പില്ല കഴിഞ്ഞില്ല അയാളെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അയാളെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അതേമാതിരി പേരെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പറയാണ് അക്ഷതു അല്ലാഹില്ലല്ല അക്ഷതു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കുറാനിൽ ഈ ഒന്നിലേറെ ചില സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാല് വരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് ഈ ലോകത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു വാദാണ് എന്നൊരു പെണ്ണ് പറയുകയോ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്താലോ അവളുടെ കാര്യവും പോക്കാൻ 
ഇസ്ലാമിലെ ഏത് നിയമമാവട്ടെ അള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണോ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരും അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും ഇസ്ലാമിലെ തൊലാഖിനെയും ഇസ്ലാമിലെ ബഹുബാല്യത്തെയും ഒക്കെ പല രൂപത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചീത്തപ്പേര് വരുത്തി വെച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ചീത്തപ്പേര് വരുത്തിയവർ അതതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് പക്ഷെ നിയമം നിയമം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തെ ഒരാൾക്ക് എതിർക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പറയുന്നത് ഏതൊരു വിഷയമാകട്ടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു നിയമ അത്ര എനിക്ക് പേഴ്സണായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ ചില സംസാരത്തിലൊക്കെ പറയും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിനോടൊരു യോജിപ്പില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ ആൾ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല മനുഷ്യന്മാരിൽ അറിയാതെ കുട്ടുവിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അഥവാ അഥവാ യു എയിൽ അഥവാ നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മണിക്കൂറും ഒക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നോമ്പ് വന്നപ്പോ ഒരാള് പ്രസംഗിക്കാണ് ഒരാള് പറയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആമാശയത്തിലോട്ട് ഒരിക്ക വെള്ളം പോലും എത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ നോമ്പുണ്ടല്ലോ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അതിനോട് അതിനോട് അങ്ങനെ യോജിച്ചില്ല അപ്പൊ പോയില്ല അയാൾ പുറത്ത് ഇസ്ലാമെന്ന് ഇസ്ലാമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു മനുഷ്യന്മാർ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപം നോക്കൂ എത്ര ഗൗരവത്തോടുകൂടെയാണ് പലരും ചിന്തിക്കാതെ എന്തൊക്കെ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നു പറയുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയത്തെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ പരിഹസിക്കുന്നവരില്ലേ ഇസ്ലാമിലെ പല നിയമങ്ങളെയും കളിയാക്കുന്നവരില്ലേ സ്റ്റേജിൽ കയറി പരിഹസിക്കുന്നവർ നാടകം കളിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമയിറക്കി പരിഹസിക്കുന്നവർ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നവർ പീഡിക പോലായുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പത്രവായനക്കിടെ അതിസംബദ്ധമായി പലതും പറഞ്ഞ ഹദീസുകളെ പുച്ഛിക്കുന്നവർ സഹോദരന്മാരെ ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കും ആരെയാണ് നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടായി പരിഹാസം എത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്നാണ് പരിശോധന പറഞ്ഞു ഉറപ്പായാ പിന്നെ തള്ളാൻ പാടില്ല പാടില്ല അതാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം അതാണ് അഷ്ഹദു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതാണ് അഷ്ഹദു എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹദീസ് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ തന്നെ വരില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് ഒരു നബിയെ മത്സ്യം വന്ന് വിഴുങ്ങി ഒരു നബിയെ സമുദ്രത്തിൽ മത്സ്യം വന്ന് വിഴുങ്ങി യൂനിസിന്റെ അലഹി സലാം എന്നിട്ടോ ഒരു ചേലുപാടും കൂടാതെ ഫലത്തമഹുവിനെ ടൂത്തു ആ മത്സ്യം അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് തുപ്പിക്കളയുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കുറച്ച് ക്ഷീണം തളർച്ച കണ്ടായിരുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇത് കുറാൻ പറയാൻ പറയാം ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചു ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടാണ് കടലിലേക്ക് വീഴുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ബേജാറായി പേടിച്ചിട്ട് പകുതി ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു മത്സ്യം വന്നൊന്ന് കൊച്ചിയാ തന്നെ അതിനപ്പുറം മുക്കാ ജീവനും പോകും പോകും ആ പിളർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഷാർക്ക് വന്നാൽ വിഴുങ്ങിയാലോ ഞാനോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വയറ്റിലാൻ പെട്ടാലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ജീവനും ഒരു അപകടവും വരാതെ വരെ അയ്യയ്യെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല ഖുറാനിൽ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ കാസറാകം പുറത്തു പോയി അല ഇസ്ലാം എന്ന് വേഗം ഡോറ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിയാൽ ഇതാ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് ഔട്ടാവുകയും ചെയ്യും മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുമെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്കും പോകുന്നതാണ് ആദർശത്തെ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആ ആദർശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അവന് ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാകും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആദർശത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റാണോ അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില കല്യാണങ്ങളിൽ വിളിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ കല്യാണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോ എന്താ കാരണം അവിടെ അർദ്ധനഗ്നകളും അതുപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസം കുത്തി പൊട്ടിച്ച ആളുകളും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ആടുകയും ഗാനമേളയും ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുകളും അത് വീ
പിന്നെ അവിടെ മൗനം പാലിച്ച് അതിൽ കൂടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അവരോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദര ഇത് നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മോളെ കല്യാണല്ലേ ഒരു മകളെ കല്യാണം നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവ നമുക്ക് തരുന്നവർ സൗഫീസല്ലേ ഒരു ഞാമത്തല്ലേ ഞാമത്തിനോട് ഇങ്ങനെ നന്ദികേട് കാണിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അവ നമുക്ക് നല്ലൊരു മരുമകനെ തരാൻ പോകുന്നു നല്ലൊരു ബന്ധം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് അരുത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ ശാപത്തിന് നമ്മൾ കാരണക്കാരനാകും അതുകൊണ്ട് സഹോദര അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് അവൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നാണ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്താ കാരണം അയാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അയാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അനിസ്ലാമിക വേഷധാരിണികളായ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്കിടെ ഈ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്താ അവൾ പറഞ്ഞ എത്ര ആഭരണങ്ങൾ അവൾക്കുണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ആഭരണം ഒന്നും കാണൂല അപ്പൊ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിൽ പതറി പോകും എന്താ അപ്പൊ കല്യാണല്ലേ പള്ളി പോകുമ്പോ കമ്മ കണ്ടു നോക്കാം കല്യാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുരിദാർ ടൈപ്പ് ചുരിദാർ അപ്പൊ വള അത് വള കാണും മാല കാണും നല്ല വലിയ ലോക്കറ്റ് കാണും കാതിൽ നിന്ന് കാതിലോല കാണും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അരഞ്ഞാണ കെട്ടാം ഇങ്ങനെ കാലിൽ പാദസരം ധരിക്കാം കളർ ഷൂ കളർ ഡ്രസ് കളർ വാച്ച് കളർ വളകൾ എല്ലാം ഒരേ കളറിലാക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസമല്ലേ കല്യാണമല്ലേ ശരി ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാം കണ്ടോ പരീക്ഷണത്തിൽ ആ പെണ്ണ് തോൽക്കുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ പതറി പോകുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു എത്ര എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് മകൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ സ്നേഹത്തോടെ ഉമ്മ പറയാണ് പൊന്ന് മോനെ നീ ഗൾഫിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ ഉമ്മയുടെ കൽവിൽ തീയായിരുന്നു ആ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി നേരാത്ത ചാറങ്ങളില്ല ആ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി നേരാത്ത നേർച്ചകളില്ല എന്റെ മകനൊന്ന് കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഞാൻ മമ്പുറത്ത് പോയി പുത്തൻപള്ളിയിൽ പോയി ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ പോയി ചാറം മൂടാണ് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഒരു അംബാസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവ കാറ് വിളിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവുക ഇവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ചാറം മൂടി ഒന്ന് വിളക്കെത്തിച്ച ആ പെട്ടിയിൽ പത്ത് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് റുപ്യ എത്ത് പോര മാടരാ ആഗ്രഹല്ലേ ഒരു പ്രവാസി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗാണ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നതാ ഉമ്മ ആ പറയുന്നത് മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കിയതാ എന്റെ പൊന്ന് മോനൊന്നും പറയരുത് അപ്പൊ ഈ മോനോ മോനിവിടെ പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ വന്ന് ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന ഖുദാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അരീസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് എന്താ തോഴിയത് എന്താ ചെറുത്ത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആവേശത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ പ്രതികരണം ഈ സമയത്തുണ്ട് ഈമാൻ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാര് തൽക്കാലം ഒന്നാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഉമ്മയുടെ ഒരു പൂജ്യല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കൊന്ന് നോക്കണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്നോവ വിളിച്ചിട്ടൊരു ചാറം സന്ദർശനത്തിൽ ടൂർ പോകാറുണ്ട് അയാൾ തോൽക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അതേ അവസരത്തിൽ ഈമാനുള്ള മക്കളോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നിന്നോട് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്നിൽ പങ്കു ചേർക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് അവർ നിന്നോട് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നീ ആ മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരിച്ചു പോകരുത് അവർക്ക് ദുന്യാവിലെ സഹായങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്തു കൊടുത്തോ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ആദർശത്തിന്റെ രംഗത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ പതറിപ്പോകല്ല മക്കളെ അമ്മാവനധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹരൂസിനെയും മനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ചില ഭാര്യമാര് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഭർത്താക്കന്മാരെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ എന്താ എന്താ ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായി ശരീരം മറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ തീയാണ് പക്ഷെ പുരാപ്പിളൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരിയാതെ നടക്കുന്ന അയാൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഭാര്യ നാലാൾ കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇക്കോലത്തിലുള്ള പർദ്ദയും ധരിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങണ്ടാന്ന് പറയും ഈ പെണ്ണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താ ചെയ്യാ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലൊരു സംഘർഷം ഉരു
സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ആ പെണ്ണിന് ഹറാമാണ് അനിസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന പെണ്ണിന് സ്വർഗമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ആ പെണ്ണിന് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന നിലയ്ക്ക് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധത്തില്ലെന്ന് പോലും ആട്ടിയകറ്റപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് നരകത്തിയുടെ വിറകായി മാറുന്ന പെണ്ണ് അവരുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ സംഘർഷം എന്തയ്യാ ഭർത്താവ് ഇക്കയാ പറയുന്നത് മോളെ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ പെണ്ണ് എന്താ ചെയ്യാ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക ആ പരീക്ഷയിൽ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാനങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളെ എന്നെ മോളെ എന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇക്കായെന്നോ പൊന്നെ എന്നോ ആരവിളിച്ചാലും എന്റെ ബോഡി ആറിത്തണിത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ടൊരാൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളല്ലേ ആ ബോഡി നാളെ വരെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും വേണ്ട വേണ്ട വേഗത്തിൽ എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ചോളൂ കഥം ചെയ്തോളൂ ബോഡിയിൽ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ഒരു ഗ്രാമിന്റെ മോതിരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതും കിട്ടാത്ത നിലക്ക് കൈവിരൽ തീർത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശേഷ വെച്ചിട്ട് കത്രിക വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പോലും ആ പൊന്നവിടെ നിർത്താതെ ഊരി എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിക്കോളൂ എന്നല്ല ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ പറയുക അതേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ കബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കബറിൽ നിങ്ങളും ഒറ്റക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്മാനധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ വരുമ്പോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്കും കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പതറാതെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഏത് ഭർത്താവിനാണ് സാധിക്കുക ഏത് ഭാര്യക്കാണ് സാധിക്കുക അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈമാനുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈമാനിന് കൊഴുക്കൊത്ത് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം വരല് മാത്രല്ല ആദർശ രംഗത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ആദർശ രംഗത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരിക എല്ലാവരും ഒരു അഭിപ്രായക്കാരൻ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്നാ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ കൂടി കൊടുക്കല ഞാൻ കൂടി കൊടുക്കല അല്ല അല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കും എന്തിന് എന്തിന് അഷ്മാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ല ഒരാളോടും പകപോക്കാനല്ല ആരോടും തോൽപ്പിക്കാനല്ല അഷ്മാനായ റബ്ബേ എന്റെ കബറിൽ നിന്റെ റബ്ബാരെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് റബ്ബേ മണിമണിയായി മറുപടി പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രത്യക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കെന്റെ കബറിലെ അഡ്ജസ്റ്റിനോ ഉപദേശിച്ച ഒരാട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വിജയിച്ചേ പറ്റോ എങ്കിലേ എന്റെ കബറിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളോ എങ്കിലേ എന്റെ മക്ഷരിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളോ അതാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് അതാണ് റബ്ബ് പറയുന്നതും മനുഷ്യന്മാര് വിചാരിച്ചു പോയോ അയ്യ പോലോ ആമന്ന ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നന്നായി ആലോചിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങും വാലെ കിടക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാ ഞാൻ ആ ബോധിക്കേട്ട ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോടാണല്ലോ എന്റെ റബ്ബ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തത് 
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആദർശമുള്ളവനെ അവ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ ആര് ഭീഷണി കൊണ്ട് വന്നാലും ആര് ലോകം മുഴുവൻ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയെത്ര ധിക്കാരികളെ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പറോവ ഈ ലോകത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ് ജനിച്ചത് ആറു മുതലാളി എന്ന വലിയ സമ്പന്നനായ ധിക്കാരിയായ പണക്കാരൻ ഈ രാജ്യത്താണ് ജീവിച്ചത് ലോകത്താണ് ജീവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ശക്തിയും ശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആരു ഗോത്രക്കാര് സമൂഹ ഗോത്രക്കാരെ ലോകത്താണ് ജീവിച്ചത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പരവധി സമൂഹങ്ങളും ധിക്കാരികളും പോക്കിരികളും ഭരണാധികാരികളും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ റഹ്മാനായ റബ്ബെന്താണ് ചെയ്തതെന്നോ ഈമാനുള്ളവരെ റബ്ബ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരമപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾ പല നിലക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദർശ രംഗത്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്നതിന്റെ രൂപം പറഞ്ഞു ഏത് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി എന്നതൊക്കെ കാരണത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം വരികയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ടവനല്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിം പേടിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല അതേ ഒടതി യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരാജയമുണ്ടായത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചവരല്ലേ ഒഹദി യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബദറിനേക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ടായിട്ടും ഒഹദിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ആ ഒഹദിൽ എഴുപതോളം ആളുകൾ ശഹീദുകളായി പരാജയമുണ്ടായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മുറിവ് പറ്റി അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹാദിമാര് മടങ്ങിപ്പോന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ അവ പറയുന്ന വാചകം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങരാവേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ ബേജാറായിരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് വിജയം കിട്ടുകയപ്പോ നിങ്ങൾ അവർ മാപ്പിളമാരാണെങ്കിൽ എന്നല്ല പേരിൽ മുസ്ലിമീകളാണെങ്കിൽ എന്നല്ല ആദർശമില്ലാത്തവർ ആൾക്കൂട്ടമായാലെന്നല്ല ആദർശമില്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടി തട്ടിപ്പടച്ചവർ ഐക്യമുന്നണിയായാലെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുമ്പിനീങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുക നിങ്ങൾക്കാണ് വിജയമുണ്ടാവുക കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നു മോമിനീങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറിലും ഓഫറിലും വിശ്വാസമില്ലേ നമുക്ക് അവ പറഞ്ഞ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് ഫാസിസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തുരുപ്പുശീട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ജനസമൂഹത്തിൽ ഭീതി വാരി വിതറ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കേൽപ്പിക്ക പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരകൾ പേടിച്ചു എന്ന് കണ്ട വേട്ട തുടങ്ങി ഫാസിസത്തിന്റെയും യഹൂദിസത്തിന്റെയും നമ്പർ വൺ ആയുധം അത് തന്നെയാണ് എന്താണെന്നറിയോ സമൂഹത്തിൽ അവരൊട്ടാകെ കുറെ വാർത്തയുണ്ട് പരത്തു ആൾ പരത്തിയിട്ട് ഏരനങ്ങട്ട് പേടിപ്പിക്കും പേടിപ്പിക്കും ഏറെ പേടിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോ കോലായി ഇരുന്നിട്ടും പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും നെറ്റിലൂടെയും ഇമെയിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ പറയും അവിടെ അയാൾ കേറിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇയാൾ കേറിക്കുന്നു ഇനി മുസ്ലിമികൾ ആകെ തകരും നമ്മൾ പേടിച്ചു അപ്പൊ വേട്ടക്കാരൻ മനസ്സിലായി ഏറെ പേടിച്ചു അപ്പൊ നീ വേട്ട തുടങ്ങി എന്നാ അള്ളാഹു താല പറയും പേടിക്കരുത് പേടിക്കരുത് അന റബ്ബുക്കുമില്ല അയല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അത്യുന്നതനായ പരമാധികാരിയായ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറോവയെ നശിപ്പിച്ച റബ്ബ് ഹാറൂൻ മുതലാളിയ ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചിക്കളഞ്ഞ റബ്ബ് ആദ്യ സമൂഹ ഗോത്രത്തെ കാറ്റുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി കൊണ്ടും മാമാവശേഷമാക്കി തകർത്തെറിഞ്ഞ റബ്ബ് നോഹിനദി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ജനതയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പ്രളയമുണ്ടാക്കിയിട്ട് കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ റബ്ബ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധിക്കാരികളെ പാദം പഠിപ്പിച്ച് ഇരുത്തേണ്ടിടത്തിരുത്തി കിടത്തേണ്ടിടത്ത് കിടത്തി കുഴിച്ചു കൂടേണ്ട കുഴിച്ചു കൂടിയ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് ഇന്നുണ്ട് ആ റബ്ബ് മുറിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അതെന്താണെന്നറിയോ അറിയോ ഫറോവക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച കരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു 
ഫിറാവുലിന്റെ ധിക്കാരത്തിനെതിരെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമും ഹാറു നബി അലഹി സ്വലാന്റെ വസ്സലാമും കൈയുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഫറോവ എന്ന ധിക്കാരിക്കെതിരെ റഹ്മാനായ റഫിലേക്ക് ഉയർന്ന കൈകൾ പവിത്രമായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായിരുന്നു ഈ മാനിന്റെ കൈകളായിരുന്നു ആത് സമൂഹ ഗോത്രത്തിനെതിരെ റഫിനോട് തേടിയ കൈകൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ധിക്കാരികളായ സമൂഹത്തിന്റെ സെറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേടിയ കൈകൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റപ്പവർക്ക് വിജയം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇന്ന് ശത്രുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്ന കൈകൾ എത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണ് അഥവാ ശത്രുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം മള്ള പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ മാത്രം അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ഫറോവയുടെ കാര്യത്തിൽ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആറു നബിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബേ എത്രയാ ജനവിന് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അസൂയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹ് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ റബ്ബന മുസാ നബി പറയാട്ടു പറയാട്ടു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ിനി എത്രയാണ് കൊടുത്തത് ഒരുപാട് നീ അവന് മുതലി കൊടുത്തല്ലോ സൗകര്യം കൊടുത്തല്ലോ ഭൂമിയിലെ അധികാരം കൊടുത്തല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കതിലൊരു പരാതി വരാറല്ലേ പക്ഷേ അവന്റെ പണം കൊണ്ട് അവന്റെ അധികാരം കൊണ്ട് അവന്റെ പട്ടാളത്തെ കൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ സങ്കടം അതിനാണ് എന്റെ സങ്കടം റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ചന്ദിനി തകർക്കണേ അവന്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കണേ വേദനയേറിയ കാണാതെ ഇനി അവൻ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് റബ്ബിനോട് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ മുസ്ലിനബി അലൈഹി സ്വലാമും മാറൂ നബി അലൈഹി സ്വലാമും തേടുകയാണ് ആ തേടിയ നേരത്തിൽ അള്ളാഹു താര ഉടന പറയണം കാല എനിക്ക് പഠിച്ചോ ഇങ്ങോട്ടോ പഠിച്ചോ റബ്ബ് പറയണം കാല അള്ള പറയണം അത് ഉദീപത്തഴവത്തുക്കുമാഹുത്താല പറയാം രണ്ടിലേതൊരു വാർത്തയിലാണ് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എന്താ അവിടെ അള്ളാഹുത്താല ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാരുടെയും ദുരാഗ്രിനാനിത ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടാരുടെയും ദുരാഗ്രിനാനിത ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും അവരെയാണ് നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നല്ല മുസ്തീമായ ജീവിതം നയിക്കണം നല്ല ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ പാത നിങ്ങൾ പിൻവറ്റരുത് കണ്ടോ കണ്ടോ കിറാവിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ച മുസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മാറു നബിക്കും അമ്പാഹു അപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നു ഉപദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നു അവരെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ പാഠം പാഠം ശത്രുവിനെതിരെ ബേജാറായിട്ടും പേടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ കള്ളാനോടാ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ആരും വരുപ്പുകയില്ല റബ്ബിന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ചാർജുള്ള ബാറ്ററികളാവണം ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ട കേവലം കാഴ്ചക്കുള്ള ബാറ്ററികളായി മാറിയാൽ ആ ബാറ്ററി ടോർച്ചിലിട്ട കത്തൂല കാഴ്ചക്ക് ബാറ്ററിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല ചാർജില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല മുക്മിനീങ്ങളാവണം ഈമാനുള്ളവരാകണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പകറി പോകാൻ പാടില്ല പലരിൽ നിന്നും പലതും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ പരീക്ഷണം വരുന്ന കോലം ബഹുതല പറയാണ് പരീക്ഷണം വരുന്ന കോലം ഇല്ലത്തു 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ارتياج من غير تنبت لهم من غير تسريرا من غير من غير فريشة كفرجة النتيجة ترد لا أدت ربيتولو أدت تسريرك ما نسيت كتو ولا تسمعونا من غير كيل كيل ديبريجة النتيجة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من غير كم بدر غير كم من غير بطة يهودي غير لنا رسالي غير لنا ولا ربيت لولا فرا أرو بنان غير من غير كيل كيل ديبريم من الذين أشركوا شرك كتير ما بعوض أي غير هذا غير لنا من غير Orang yang kelak sendiri berum. Muslim yang kelak sendiri beri. Kenapa? Kanda apa pun orang yang seperti orang. Apa orang di gerabah di. Kanda apa pun orang di berbah di. Hendak ke kelak sendiri berum. Hendak ke kelak sendiri berum. Ada rasa mana sahaja tu kan di bumi kita Muslim mana nak kita kanda di berbah di. Di gerabah di. Apa orang dengan Quran yang di luar leher ayat kafir nak kanda tarik batu nama anda. Nasami perang nyonya baru ini le. Kelak sendiri berum. Pada ripok anda ada ke pandam barang itu di ini um barang um. Pada tuh kelak sendiri berum. Pada tuh kelak sendiri berum. Kalan mari, sakti samdan mari, ayi mukra gusta padom, sakti samdan mari, kalan mari, ayi mukra gusta padom. Adi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang nyu loga mau sani kumbol lah, ada yang ada mana? Ayat sakti na shakti ma, ayat itu kena beri ajar, jadi sakti tinggal. Kum kila buah hilirnya, abar neregat dilap pati galan, abar neregat dilap pati galan. Ade, ade, ayat sakti na yalan. Arafa kutub ayi, lecak kena kini haji mar, sah sah cinder ti kondeh. Arafa iya dah majidan itu bete, kutub apa persenam nada ti kondeh ni kena mahana ya selesa rahimahullah. Hafizahullah, mana tak kerjanya ini perlu? Ibu Islam Allah, Islam, abang Islam, abang Islam Islam, yang mana orang ini mana? 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 Orang Loga tidak media kan lah warta sama sekali tu, ah warta tu lead gitu hilang, ah warta wari ekspres juta ilmari hilang, ah warta tu loga tu perjalanan gitu hilang, kende, mahari dana ya iman tu bikin negat sama sekali tu rehat sama itu ano perasan itu tu, allah media kan lah kita tu boleh uli, lecak kan aku ni haji mahari sah sah itu itu ayat pasti Islam allah, yang ni loga tidak pun bil perci abis tu seru dia rezeki ni le. Grand Mufti, apa perasaan kita ni hari ini dalam media kan tidak ada, ada apa sahaja til, ada apa sahaja til, ye do semua artikel artikel di ini tak pernah ilmu seru dia rezeki ni dah bagang kan ilmu sama dengan tu orang di ini kan ni gelar bila dia ni dah mana hari ni malam ni malam bom bom bagang tak boh, kan do semua tiga orang ni kita pinjil ni malam media kan bentuk kan dia ni, hari orang ni orang ni orang ni hari orang ni orang hari uti malam tu malam, hari orang orang ni orang ni media kan dia ni tak pernah tiga orang ni Kecuali Muslim pada ni boleh ni deh, angin air teriak lagi, angin air teriak lagi. Arahan orang yang kita baca kalau ni, awalnya pergi kuti nuti itu, hati nak pergi ni itu, repoti yang nak pergi itu, tali kolunga, awas itu tinjau ayam, raja tu lawat tu mika, tu mika, ribut di rumah perempuan tak kenal, mereka tak jadi sahaja ni, muslim ini kalau ni, baca di pohon ni, baca di pohon ni, antum lah elah, ni kalau tanne yang orang ni dengan mar, macam ini kuntum mumi ni, ni kalau mumi ni kalau ni. Insyaallah sih perbuatan yang marah, terangnya beri cinta, terangnya beri cinta. Awe itu dah nere, pada jam sembilan hari ya ana, awe itu berita ya ada ya ana, sila mana kita lecchen. Agi ni pindu nak kau tu kahar, innum, innum mai kiamun ni il muskiri kagel tak pule, orang terang, ini semua hati le sirup kita yunna ya ala galun dah ikut. Aduh ganda anak pasca pada pun, pasca tala pawu mati ya sufi kali ni, awi pada pun, awi tala pawu mani ni kundel, haram ini dah pagin dah bumi leh kebere, awer udah dah ya sufi sakti dah peri bangun kundi ni kundel, awer jadgi dah peri bawa lagi dah ya, maaf lah peri ulah, apa dah tiru lah, awal gal semua hati orang beraya ni, bisu kaki kiri, bisu kaki kiri, awen anu bisu kaki kena wedel, kiri mani kena kawi pada pujaran. Muslim samudah ayat tawat cukup dengan nabiir dah pernah. Ia samudah ayat tawat cukup dengan kalau kalau sedian mah. Anak sila kanam kalau Muslim ini kalau Allah umar umur.
അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉയരണം ഉയരണം പക്ഷേ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ മാത്രം മാത്രം നമുക്ക് റബ്ബിനോട് അടുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം മുൻഗാമികൾ പീഡിതരായ ജനതക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് തേടുമ്പോ ഇതിനെ ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നു പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ സഹായിക്കണേ ഉടനെ ആ ഗോത്രത്തിനെതിരെ ഹുദിനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാൻ മാത്രം അള്ളഹാനോട് അവർക്കൊരു അടുപ്പം അടുപ്പം നമുക്കതുണ്ടോ അതുണ്ടോ സഹോദര നമുക്കതുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പാതിരാവി നമ്മൾ ആലോചിക്കാനാ പറയുന്നത് പാതിരാവുകളിൽ സുബഹിയുടെ സമയമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോടൊന്ന് അടുക്കൽ അടുക്കൽ രാത്രി നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോ ആ ഉണരുന്ന വേളയിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാവട്ടെ മൂന്ന് മണിക്കാവട്ടെ ായിട്ടില്ല ഇനി സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിക്കുറി ചൊല്ലിയിട്ട് ആ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോ കാരണം ആ ചോദ്യത്തിന് റബ്ബ് ഉത്തരം തരാതിരിക്കൂല ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട നേരമാണത് ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ഇടക്ക് ഉണർന്നാൽ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽക്കതൊന്ന് പതിവാക്കി നോക്കും അല്ലാതെ പത്രം വായിച്ചിട്ടും ഫാനിൽ കണ്ടിട്ടൊന്നും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യ ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കുമല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമല്ലോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അല്ലെന്ത് കൂടെ പക്ഷേ അവിടെയും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നോട് നിങ്ങളോടും എനിക്ക് അള്ളഹാനോടാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ മാത്രം എനിക്കെന്റെ റബ്ബിനോടൊരു പ്രത്യേക അടുപ്പമുണ്ടോ അതോ എന്റെ റബ്ബ് പറയുന്നതിനൊക്കെ എതിരാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചത് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു എത്ര ആളുകളാ വാന ലോകത്തെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവന് ഉത്തരം കിട്ടാനാ കിട്ടാനാ അവനെന്ത് ആ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നടത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാ എന്താ കാരണം കാരണം مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام അവൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമിലൂടെ നേടിയതാണ് അവൻ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം ഹറാമിലൂടെ നേടിയതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഹറാമിലൂടെ നേടിയതാണ് ഹറാം തിന്നു വളരുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബേന്ന് തേടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാ എന്ന് നബിസ്വല്ലോ അലീസെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധി വരുത്താതെ കണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു വേണം എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉത്തരം കിട്ടണം അള്ളഹാനോട് അടുക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മുടെ തോളീത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ഒന്നിനെയും നിഷേധിക്കരുത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അത് അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവാനാ അള്ളാഹു സല പറയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമയിലാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചൊന്നാകൂ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കല്ലേ അല്ല പറയും പക്ഷെ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ള വഴക്കത്തിനോ വല്ലാത്ത പൊറക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കൂ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത് എന്നല്ല ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ഇടക്കൊരു വാചകം വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഏതും വല്ലാ മുറിച്ചു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പാശത്തിൽ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു വന്നാകണേ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കല്ലേ അതേതാ ഹബിലുള്ള അള്ളാന്റെ കൂടാൻ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഖുർആൻ മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ് ഹദീസ് അപ്പൊ ഹദീസ് ഖുർആാനും ഹദീസിലും പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഐക്യം അവർക്കാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുക ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൈക്യം ഉണ്ടായാൽ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് വരാത്തനാ ചോ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കല്ലേ 
നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോയി പോകും നിങ്ങളാകെ തകർന്നു പോകും നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും കാറ്റ് പോയി പോകും പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം വലാത്തനാകൂ എന്നൊരമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നിച്ചു പോകല്ലേ പിന്നിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകും അപ്പൊ ഒരുമിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്താ ഐക്യപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്താ അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞതിലേക്ക് എല്ലാരും മടങ്ങി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വസ്ത് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്ക എപ്പോഴാ ഒരു സ്വസ്ത് ശരിയാ ഒരു സ്വസ്ത് ശരിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാരും പറയാന്ത് മുന്നിൽക്ക് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നോ പിന്നിൽക്ക് നിൽക്കണം പിന്നിൽക്ക് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നോ മുന്നിൽക്ക് നിൽക്കണം അപ്പൊ സ്വത്ത് ശരിയാവും ഇതേപോലെ എങ്ങനെയാ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായത് ഖുർആാനിൽ നിന്നും അജീസിൽ നിന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ ചിലതിനെ നിഷേധിച്ച് ചിലതിനെ പരിഹസിച്ച് ചിലതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പല ആൾക്കാരും പല വഴിക്കാൻ ചിന്നിച്ചതിരി പോയപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പും ഐക്യവും തകർന്നു പല ഗ്രൂപ്പുകളായി ഇനി അത് ഒന്നിക്കാൻ എന്താ മാർഗം ഖുർആാനിന്റെ അജീസിന്റെ ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയത് അവരൊക്കെ ആ ശരിയായ പോയിന്റിൽ കണ്ട് വരിക അപ്പൊ ഒന്നായി അപ്പൊ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് അത് നിഷേധിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ അവരും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടർക്ക് ചിർക്ക് അതേ കാര്യം തന്നെ മറ്റേ കൂട്ടർക്ക് തൊഴിയത് എന്നിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് ഒരാൾ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ ചുരുക്കാണ് ഒരാൾ വല്ല തോഹിതാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തോഹിതാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആൾ ചുരുക്കാണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഏതു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെ മതസംഘടനകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മതസംഘടനകളും കൂടെ ഐക്യപ്പെടുക എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യണ്ട് അതെന്താ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ പൊതു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ആദർശ വ്യത്യാസവും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം അത് രാജ്യത്തൊക്കെ അതുണ്ട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമുദായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ മത സംഘടനകൾ അതിൽ നിന്ന് വിരലിൽ ഒരു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരല്ലാത്തവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഐക്യ മുന്നണി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അലഹമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് അത് എന്നും നിലനിൽക്കണം എന്നും നിലനിൽക്കണം പക്ഷെ മതസംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഐക്യം വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമസ്ത കേരള ജനീയത്തുള്ളിലും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ആരെ ഈ പേര് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി എങ്ങനെ ഒന്നാവല് എന്താ ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ മാനദണ്ഡം അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞ കൃത്യമായ ആശയത്തിലേക്ക് മാരൊക്കെ ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ഒന്നാകണം എങ്കിലേ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അത് അതിന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന മുന്നണിയായി മാറി അതല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിക്കോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജാറം പൂജിക്കുന്ന ജാറം മൂടുന്ന ജാറത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന അവിടെ പോയി എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും അവിടെ നിന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റവരങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റവരിങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിടിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്ന ആദർശ രംഗത്തുള്ള കൃത്യമായ യോജിപ്പിലേക്ക് ഏതൊരു സമൂഹം മടങ്ങുന്നുവോ അവിടെ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം സത്യത്തിനെ ഉണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം സത്യത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ അള്ളാനോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ളയുടെ കേൾക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് അള്ളാനോടൊരു അടുപ്പുണ്ടാവണം അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്
അതിൽ നമ്മുടെ രാത്രി നിസ്കാരം ആരംഭിക്കണം സഹോദരന്മാരെ ജിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം രാവിലെ ഏഴുന്നേക്കർ മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ജിക്കറുകളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങളാണ് കുടുംബിനികൾ നിങ്ങൾ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊച്ചുനാളിലെ ദ്വാരിക്കറുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് അലയടിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ പാരായണം ഉണ്ടാകണം അവിടെ നിന്ന് അനാവശ്യമായ കാഴ്ചകളും കേൾവികളും ആ രൂപത്തിലുള്ള പൈശാചികമായ സംവിധാനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടണം പഠനങ്ങൾ നടക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുന്തത്തിലായ ഒരു കുടുംബം ദാമ്പത്യമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പാണോ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഉവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുക ആ സമയമൊക്കെ ഏതാ തങ്കപ്പെട്ട സമയം അള്ളങ്ങനെ പറയാണ് അള്ളങ്ങനെ പറയാണ് ആരുണ്ടെന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തരാൻ റെഡി ആരുണ്ടെന്നോട് പുറത്തു തരണേ എന്ന് യാചിക്കാൻ ഞാൻ പുറത്തു തരാൻ റെഡി ആരുണ്ടെന്നോട് തൗപ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി അവള പറയുന്ന നേരമാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാണ്ട് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളില്ലേ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളില്ലേ നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യമില്ലേ അവരിന്ന് കബറിൽ കഴിയല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ആരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും മരിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ പ്രബോധന രംഗത്ത് മുന്നിട്ട് നിന്ന ഒരു നല്ലവനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അദ്ദേഹത്തെയും അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തിന്റെ അഴിമിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മളും നമ്മളും ഈ ദീന് പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് തിരക്കാണ് എനിക്ക് ബിസിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരണ നേരത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിയും തീരും തീരും മരണത്തിന്റെ മലക്ക് ഊർ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മളും പറയും വള്ളാനോട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പിന്തിപ്പിച്ചു തരുവോ തരുവോ മണിക്കൂറുകളും കൊല്ലങ്ങളും കിട്ടിയിട്ട് കളിച്ചു നടന്ന ഞാനാ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം തരുവോ ആലോചിച്ചു നോക്കി കൊല്ലങ്ങൾ എനിക്കുള്ള ആയുസ് തന്നിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ച് കളിച്ച് തിരിച്ച് ധിക്കരിച്ച് നടന്ന ഞാനാണ് മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാചിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ തരുവോ എന്തിനാ നന്നാവാനാ നന്നാവാനാ അല്ല പറയും അതൊക്കെ വെറും വാക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണത് ഇനി നിനക്ക് മടക്കം പിന്നോട്ടില്ല ഇനി ചെന്നു ചേരാനുള്ള കബറല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല ഇനി അതാ ഉയർത്തെണ്ണേൽപ്പിന്റെ നാട് വരെ ചെന്ന് കിടക്കേണ്ട ബർദഹാണ് അവർക്കുള്ളത് ആ കബറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കബറിലെ ചോദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ളവരെ അതൊന്നും വളരെ ദൂരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാല് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഞാനും മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാകും അവിടെ മുതൽക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പരീക്ഷ അതൊരു പരീക്ഷണം പിന്നക്കും ദുഷ്കനൂന ആ ദുന്യാവിൽ മാത്രല്ല പരീക്ഷണം കേട്ടോ കേട്ടോ ദുന്യാവിൽ മാത്രല്ല പരീക്ഷണം ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷയിലൊക്കെ വിജയിച്ചാലും പിന്നക്കും ദുഷ്കനൂന കീപൂരിക്കും നിങ്ങളുടെ കവറുകളിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ കവറുകളിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ആ പരീക്ഷയിലും കൂടി വിജയിച്ചാലേ ആഹ്റമാകുന്ന കോടതിയെ പ്രയിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ാണ് അനുയായി ഗ്രന്ഥം എന്താണ് കബർ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അൽ കബറു അബ്ബലു മനസ്സിലിന്മിൽ മനസ്സിലിൽ ആഹിറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വീടാണ് കബർ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവിടെ രക്ഷയാണ് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാലോ മുഴുവൻ പരാജയം തന്നെ ആ സങ്കടം എനിക്ക് സഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ഉസ്മാനതിനെ പാർതിയുള്ളോഹു എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആരാണ് ഉസ്മാനതിയുള്ളോഹു എന്ന് ഉസ്മാനു ഉസ്മാൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മഹാനായ നിമിഷങ്ങളുള്ളോ വലിയെല്ലാം പറഞ്ഞ നേതാവാണ് നമുക്കങ്ങനെ കബർ കാണുമ്പോൾ ബേജാറുണ്ടോ ഇടക്കിടക്ക് ഗ്രേവി ആടുകളിലൂടെ മക്ബറകളുടെ സമീപത്തുകൂടെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രവാസികളോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയാണ് 
നിങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് കാർ ഓടിച്ച് മക്കബറിന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ ഒന്ന് സൈഡ് ഒതുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കയറുക ഒന്ന് കാണുക ആരായി കിടക്കും മരണചിന്തയുണ്ടാകും ജീവിതത്തിന്റെ നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ഹലാമും ഹലാലും നോക്കാതെ വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള അത്രപ്പാടിനിടയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ രുചിയാനിത അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആരടി മണ്ണാണി കാണുന്നതെന്ന ബോധമുണരാൻ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോണം ജനാഥ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ജനാഥ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മോനെ കബറ് മോന് കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മയത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നതും മൂടുകല്ല് വെക്കുന്നതും മണ്ണിടുന്നതും ഒക്കെ മകനെന്ന് കാണട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറിപ്പോകാറ് നമ്മുടെ മക്കളും വളരട്ടെ ദീനാണ് മോനെ വലുത് ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളും നിസ്സാരമാണ് റബ്ബിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം പോയി കിടക്കാനുള്ള വീടാതെ മക്കളോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം നമ്മൾ പോണം ഇടക്ക് പോയി കാണണം കബറ് സന്ദർശിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാന്റെ സഹായം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് അള്ളാന്നാണ് വിളിച്ച് പാതിരാവിൽ നമ്മളാണ് കരഞ്ഞ അള്ള നമുക്കാണ്ട് ഉത്തരം തരാൻ മാത്രം നമ്മളാണ് വളരണം വരാൻ കഴിയൂലേ കഴിയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണം അല്ലാതെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മാറരുത് കേവലം കാനേശുമാരി മാപ്പള കാനേശുമാരി മുസ്ലിം റിലീജിയസ് സ്കോളത്തിൽ എന്താ റിലീജിയ എഴുതുമ്പോ മാത്രം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതുന്നതിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മതം ഒതുങ്ങിയാൽ നമ്മളും നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും തമ്മിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അവരും നമ്മളും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കെന്താ അത്ര പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ആകത്തുകയായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള മുൻഗാമികളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ റബ്ബിനോടാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹായം കിട്ടിയിരുന്നു കാരണം ആ ഉയർത്തുന്ന കൈകൾ അത്രത്തോളം പവിത്രമായിരുന്നു പരിപാവനമായിരുന്നു ഈ മാനികമായ കൈകളായിരുന്നു നമ്മളോ നമ്മളൊന്ന് അശ്വതു അല്ല ഇല്ല അശ്വതു എന്റെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ബാങ്കുലു കാമത്തിലും അത്തയ്യാത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നേള്ളൂ ആ പറയുന്നതിന്റെ വചന പൊരുൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മാനിന്റെ പവിത്രതയുടെ വക്താക്കളായി നമ്മൾ മാറുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സഹായം അതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും അവരെയൊക്കെ സഹായിച്ച റബ്ബ് ഇന്നുമുണ്ട് നമ്മെയും സഹായിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളിലും അത് അത് ഏത് നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാവട്ടെ പതറി പോകരി ഒക്കെ ഹയറാ എല്ലാം ഹയറാ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിന്റെ കൈക്ക് നമ്മളാണ് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാലോ 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 മോമിനാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നമുക്ക് സ്വർഗല്ലേ അതേ ഉത്തരത്തിൽ ഈമാൻ ശരിയാക്കാതെ നടന്നിട്ട് ഒരുത്തന്റെ വെട്ടുമുട്ട് മരിച്ചാലോ ദുന്യാവും പോയി ആഹോറോ പോയി ബാഹുകാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാ അതുകൊണ്ട് പതറി പോകരുത് ഈ വചനം ഓർത്തോളൂ വലാത്തഹിനും നിങ്ങൾ നിന്ദിതരാവേ അതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖം വേറേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നാ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അല്ല പറയുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമില്ല നമുക്കതിൽ സമാധാനപ്പെടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വഫിൽ എന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സ്വഫിലേക്ക് മടങ്ങി ഏതൊക്കെ തെറ്റുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഔബ ചെയ്ത റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞി ലറപ്പേ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ തൗസീക്ക് എനിക്ക് വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാതിരാവിൽ പൊട്ടിക്കരയ് എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ പാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങ് റബ്ബ് സഹായിക്കും റബ്ബുണ്ട് അള്ളണ്ട് നന്ന അള്ളണ്ട് പിന്നെ ബാഹുരി ബാഹു ക്ഷമാലിക്കട്ട കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ പറയണമല്ല അള്ളണ്ട് ദുഃഖിക്കണ്ട അള്ളന്റെ നമ്മുടെ കൂടെയെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനാണ് പറയാൻ കരുത്ത് കിട്ടിയതായി ഈ മാനം അതാണ് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിന് ഒരു അടക്കം കിട്ടാൻ മാത്രം മനസ്സ് പരുവപ്പെട്ടതും അബുബക്ര സിദ്ദീഖർ അലിഹുവിന്റെ ഈ മാന നമ്മളോടൊരാൾ പറഞ്ഞ ഇന്നല്ലാഹ മാന റജന്റെ പണിയൊക്കെ എന്താ കാരണം കേൾക്കണ നമുക്ക് ഈ മാനില്ല പറയണോനുക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളാവുക പതറണ്ട എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് എന്ത് പരീക്ഷണം വരട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട് സ്വർഗം നേടാൻ പ്രാപ്തി നേടുക നമ്മൾ നമ്മൾ 
ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഇസ്ലാമികമായി മാറട്ടെ അവിടെ ദിക്കറുകളും ദ്വാരകളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം അത് നിരന്തരം അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ റബ്ബിന്റെ ബറക്കത്തുള്ള ഭവനമായി മാറും റബ്ബിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നേരം നേരം ഈ ഒരു ദിവസം നാളെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ദിവസമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചതും ഇവിടെ വന്നതും വന്നതും അവാഹുവിന്റെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം സ്നേഹം അവാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുമിച്ച് നേരിലും ഈ സന്ദർശനവും നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ ഹസനാഥിന്റെ പട്ടികയിൽ കനപ്പെട്ട ഒരു അമലായി അവാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിവർത്തിച്ചു തരുമാറാകുന്നു മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകുന്നു നമ്മെയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് നേർക്കുമാറാകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ അല്ലൻ സാർ സഞ്ചറിന്റെ കീഴിൽ ഈ ബഹ്റൈനിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയായി പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ പഠനമുണ്ട് അതീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പോഷിയത കൃത്യമായി തന്നെ അറബ് ഷെയ്ഹുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള മദർസകളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ദീനി സംരംഭങ്ങൾ ഫാമിലികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളവയുണ്ട് ധാരാളക്കണക്കിന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അടുത്തറിയണം അറിയണം പഠിക്കണം പഠിക്കണം സ്ഥാതുമാരിൽ നിന്ന് ദീന് ഗ്രഹിക്കണം നിൽക്കണം കൃത്യമായി എന്താണ് ഈ മാനം ഉൾക്കൊള്ളണം കൊള്ളണം ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണം മാറണം വാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും എന്നൊരിക്കൽ കൂടി കൂടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുക ആ ഈമാൻ നേടാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് വളരെ ആവേശം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരിക നമുക്ക് കരുത്തു പേരുമാറാകട്ടെ ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رغوف الرحيم اللهم اللهم فنا مسلمين وعلحتنا بالصالحين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عارم ليش ورحمة الله وبركاته عارم ليش ورحمة الله وبركاته